Siamo qui a Trieste alla cinquantesima settimana sociale della CEI, un appuntamento molto importante per tutti i cattolici italiani, ma soprattutto per vedere e testare, confrontarsi ovviamente su dove sta andando la Chiesa italiana. Qui tutte le diocesi d'Italia si ritrovano per dei confronti, dibattiti, ma anche per conoscere le buone pratiche. Infatti noi siamo proprio qui al villaggio delle buone pratiche con la cooperativa agricola Montenebo. Siamo orgogliosi di essere qui a rappresentare eh, questa um, riconversione del monastero di Sant'Erasmo che da un rudere è tornato ad un antico splendore diventando un albergo diffuso. Abbiamo scelto di eh, mettere nel nostro stand 12 post di Instagram del nostro profilo in cui raccontare non soltanto la dimensione dell'ospitalità ma anche quanto questa opera sia un anello di una grande catena di solidarietà. Quindi la collaborazione con la cooperativa sociale Diaconia, ente gestore della diocesi in tanti ambiti e in tanti settori. Siamo davvero felici di partecipare a questa cinquantesima edizione della settimana sociale al cuore della democrazia. Eh, le parole che si sono rincorse in questi giorni e che si stanno rincorrendo in questi giorni sono coraggio, sono voglia di impegnarsi e noi diciamo anche accoglienza perché anche l'accoglienza è un valore fondante se vogliamo costruire una comunità più solida e più legata ai valori fondanti della Chiesa. Abbiamo no, portato un po' l'esperienza che viviamo nel diocesi ovviamente, sia come pastore del giovanile io o come responsabile della Caritas, l'altro diciamo delegato della diocesi. Mi ci siamo interrogati un po' su come poter riavvicinare il mondo, soprattutto del mondo giovanile, all'attivismo, all come necessità di ehm, chiedere al mondo politico che ci sia una corrispondenza di quanto poi tendono a fare anche attraverso i propri programmi elettorali e poi attraverso l'attività amministrativa con quelli che sono diciamo, i fondamenti della Chiesa eh? e quindi della dottrina sociale sostanzialmente. Per quanto riguarda la pastora del giovanile pensavo la possibilità di, di fare dei momenti di ehm, studio perché poi di fatto quello è eh, della, di quello che sono i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa perché in qualche modo potrebbe essere uno strumento di diffusione tra i ragazzi e anche diciamo così, di, di piccoli laboratori no? per far emergere appunto un ritorno ad una cittadinanza attiva, cioè i ragazzi se ti metti alla loro pari hanno la voglia di aprirsi diciamo, e di cercare un confronto e anche secondo me hanno bisogno di figure che rappresentino un po' una guida per loro, cioè cercano un po' una guida con cui confrontarsi, anche con cui scontrarsi.